சந்தோஷமான உற்சாகமான ஒரு அழகிய காலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய நாளும் ஒரு சந்தோஷமான நாளாக அமைய வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிகழ்ச்சியை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் பல விடயங்கள் காத்திருக்கின்றன நிகழ்ச்சியின் முதல் அம்சமாக இன்றைய நாளுக்கான சிந்தனை எப்படி பாராட்டுவது என்று தெரியாமல் அறியாத விடயத்தை குறை சொல்லாதீர்கள் நல்லதொரு சிந்தனையை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் இணைந்திருக்கின்றோம் அதே போல நாங்கள் சுற்றுலா தலங்கள் சம்பந்தமான விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து வருகின்றோம் அந்த சுற்றுலா தலம் ஒன்றை பார்த்துட்டு வரலாம் வேறுவேளை என்பது இலங்கையின் தென்மேற்கு கரையில் அமைய பெற்றிருக்கின்ற ஒரு உல்லாச நகரமாகும் இந்த நகரத்திலே இலங்கை தீவின் முதன் முதலாக கிறிஸ்துக்கு பின் எட்டாம் நூற்றாண்டில் முஸ்லிம் வணிகர்கள் வந்திறங்கியமை குறிப்பிடத்தக்கது முஸ்லிம்கள் இப்போது அங்கு குறிப்பாக சீனங்கோட்டை எனப்படும் இடத்தில் பெருமளவில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் அவர்களின் பெரும்பான்மையானோர் இரத்தினக்கல் வியாபாரிகளாக காணப்படுகின்றனர் இலங்கையின் மிக பழமையான பள்ளிவாசல் ஒன்றான மஸ்ஜிதுல் அபிரார் என்ற பள்ளிவாசல் அங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது இந்த நகரத்தில் மலைப்பாங்கான இடத்தில் அரபிகளால் இப்பள்ளிவாசல் அமைக்கப்பட்ட கருதப்படுகிறது நல்லதொரு சுற்றுலாத்தலம் சம்பந்தமாக பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கின்றோம் வேர்வலை பகுதி சம்பந்தமாக தான் நாங்கள் பேச பார்த்துவிட்டு வந்தோம் குறிப்பாக இன்றைய தினம் ஆண்கள் சம்பந்தமாக தான் பேசியிருக்கின்றோம் ஆண்கள் நாங்கள் பெண்களுடைய உரிமைகள் பெண்கள் சார்ந்த விடயங்கள் அதே நேரம் தாய்மை சம்பந்தமாக எல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கின்றோம் ஆனால் இன்றைய தினம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களை கவர்ந்த ஒரு ஆண் அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஹீரோவாக பார்க்கின்ற ஒரு ஆண் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் வாழ்க்கையில் அப்பாவாக இருக்கட்டும் கணவனாக இருக்கட்டும் அண்ணாவாக இருக்கட்டும் அல்லது நண்பனாக இருக்கட்டும் இப்படி நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன ஆண்களுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கின்றது இன்று ஆண்களை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் துறந்து நிகழ்ச்சியோடு நினைந்திருங்கள் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி சர்வதேச ஆண்கள் தினமாக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது இந்த சர்வதேச ஆண்கள் தினத்தை மையப்படுத்தி நாங்கள் ஆண்களை பற்றி இன்றைய தினம் நாங்கள் கதைக்கிருக்கின்றோம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் ஒரு ஆண் ஒரு முக்கியமான இடத்தில் பங்கு வகிக்கக்கூடியவராக இருந்திருப்பார்கள் ஆண்களுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்நோக்குகின்ற சவால்கள் அவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் என நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன சாதாரணமாக இவை பொது வழியில் பேசப்படுவது குறைவு ஆண்களை பொறுத்தவரையில் வீரம் மிக்கவர்களாகவும் அவர்கள் ரொம்பவே திடகாத்திரமானவர்களாகவும் எதை வேண்டுமானாலும் பயமில்லாமல் செய்யக்கூடியவர்கள் என்ற மனோநிலையோடு எங்களுடைய பொது புத்தியில் விதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படித்தான் பார்க்கப்படுகின்றது ஆனால் ஆண்கள் என்பவர்களும் மனிதர்கள் தான் என்பதை நீங்கள் எல்லோருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது உலக வரலாற்றில் கொடுங்கோளர்களாக பார்க்கப்படுபவர்களும் ஆண்களாக தான் இருக்கின்றார்கள் அது நிறம் சாந்தி சமாதானம் அமைதியை நிலைநாட்டியவர்கள் என்ற பெயரில் பார்க்கும் போதும் ஆண்கள் தான் இந்த உலகத்திலே அந்த பெயருக்கு இடம் எடுக்கின்றார்கள் ஆனால் யாருமே இந்த ஆண்களை பற்றி பேசுவதில்லை பொதுவாகவே நாங்களும் கூட வெறுவாரியாக பேசும் போது ஆண் அதிகாரம் ஆண்களுடைய அதிகார பார்வை இந்த விடயங்களை மையப்படுத்தான் பேசுகின்றோம் ஆனால் ஆண் என்பவன் எவ்வளவுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமாக இருக்கின்றான் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு அவன் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக மாறி இருக்கின்றான் என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் நாங்கள் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கின்றது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்கொண்ட ஆண்கள் அதே நேரம் அவர்களுடைய உண்மையான முகங்களை சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அப்படியான அனுபவங்களை எங்களோடு பக்கம் கொள்ளலாம் மழைங்கள் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கமாக இருக்கின்றது அழைப்பினை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு ஆணை பற்றிய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சாதாரணமாக உலகத்தின் ஆரம்பம் சம்பந்தமாக பேசும்போது பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்றன உலகம் உருவாக்கியது பெருவெடிப்பு கொள்கை சம்பந்தமாக பேசப்படுகின்றது இயற்கையாகவே உருவாக்கியது என்று பேசப்படுகின்றது சில மதங்கள் கோட்பாடுகள் பேசுகின்றது இந்த உலகத்திலே முதலில் பிறந்தவன் ஆதாம் என்பதாக நிறைய மதங்கள் பேசுகின்றன அந்த அடிப்படையில் ஆண் தான் இந்த உலகத்தில் முதலாவது பிறந்திருக்கின்றான் அவனுடைய விழா எலும்பிலிருந்து தான் பெண் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றாள் என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் பரவலாக மதம் சார்ந்த கோட்பாடுகளை மையப்படுத்தி பேசப்படுவது நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையை நாங்கள் வைத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் ஆணுக்கு துணையாக பெண் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றாள் அல்லது ஆணின் விழா எலும்பிலிருந்து தான் பெண் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றாள் என்பதாக எல்லாம் 
பெருவாரியாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஆண் என்பவன் ஒரு சமூக நீரோட்டத்துக்குள்ளே ஒரு சமூக மட்டத்தில் ஒரு குடும்ப மட்டத்தில் பொருளாதார மட்டத்தில் எல்லாம் ஏன் இவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவனாக பார்க்கப்படுகின்றான் ஆணை பொறுத்தவரையில் ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் கோத்திர யுகம் அல்லது கல்யுகத்துக்கு சென்று பார்ப்போமாக இருந்தால் அந்த காலத்தில் மனிதனுக்கு சாப்பிடுவதற்கு உணவாக அவன் மிருகங்களை வேட்டையாடித்தான் சாப்பிட வேண்டியிருந்தது ஆகவே அந்த மிருகங்களை வேட்டையாடி கொண்டு வந்து கொடுப்பவன் அந்த குடும்பத்தின் பசியை தீர்ப்பவன் என்ற அடிப்படையில் ஆணுக்கான ஒரு முதலிடம் ஏதோ ஒரு வகையில் கொடுக்கப்படுகின்றது பெண்கள் ஆண்களை விட உடலியல் ரீதியாக பலவீனமானவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஆண் பலமானவன் பலசாலியாக இருக்கின்றான் அவன்தான் அந்த ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பை அந்த குடும்பம் என்கின்ற கட்டமைப்பை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அவன்தான் அந்த குடும்பத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் அவன்தான் அந்த குடும்பத்துக்காக உழைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கல்யுகத்திலிருந்து வந்த ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படுகின்றது ஆனால் இன்று அந்த நிலை ரொம்பவே மாறி இருக்கின்றது இந்த நிலை மாறி இன்று ஆணும் பெண்ணும் சரணிகளாக இருக்கின்றார்கள் ஒரே தொழிலை செய்கின்றார்கள் ஒரே மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கின்றார்கள் ஒரே மாதிரி சிந்திக்கின்றார்கள் ஒரே மாதிரி செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு குடும்பத்தில் ஆண் என்பவன் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தை வகிக்கின்றான் என்பதை யாராலுமே மறுத்துவிட முடியாது ஒரு குடும்பம் என்று பார்க்கும்போது குடும்பத்தின் தலைவனாக செயற்படுபவன் ஆணாகத்தான் இருக்கின்றான் ஆனால் நிறைய ஆண்களை பொறுத்தவரையில் நினைப்பது இவன் ஒரு கொடூரமான நபராக இருப்பான் அல்லது முகத்தை ரொம்பவே ரஃப்பாக வைத்துக் கொள்பவன் அல்லது ஒரு டாம்பிகமான உட உடல் கட்டமைப்போடு இருப்பவன் ஆகவே இவன் எதுவுமே ஆசா பாச உணர்வுகள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஜடம் என்று நினைக்கின்ற சூழ்நிலைகள் நிறையவே இருக்கின்றது ஆனால் அப்படி கிடையாது ஒரு ஆண்களுக்குள்ளேயும் ஒரு உண்மையான வழிகள் இருக்கின்றன உண்மையான உணர்வுகள் இருக்கின்றன அன்புக்கான அடையாளங்களும் இருக்கின்றன நானும் ஒரு ஆணாக இருந்து என் சார்ந்து நான் சார்ந்து பழகின்ற ஆண்கள் என்று எத்தனையோ பேரை மையப்படுத்தி எங்களால் பேசக்கூடியதாக இருக்குவார்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் இருக்கின்ற வழிகளும் ரணங்களும் அந்த குடும்பத்துக்காக ஏதாவது செய்துவிட வேண்டும் தனது மனைவிக்காக ஏதாவது செய்துவிட வேண்டும் தனது பிள்ளைகளுக்காக ஏதாவது செய்துவிட வேண்டும் தனது அம்மாவுக்காக ஏதாவது செய்துவிட வேண்டும் அண்ணனுக்காக ஏதாவது செய்துவிட வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு இருக்கின்றது அந்த உணர்வு பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் நிறைய விடயங்களை ஆண்கள் மனைவியோடு அம்மாவோடு சகோதரங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது கிடையாது சில நேரங்களில் ஆண் நண்பர்கள் ஆண் நண்பர்களுக்கு இடையிலே அந்த உரையாடல் இருக்கும் ஆகவே அந்த உணர்வுகள் அவனுடைய அந்த மென்மை அவனுடைய அந்த ஆண்மை என்கின்ற அடையாளத்தை தாண்டி அந்த அவனுடைய அந்த உணர்வு இருக்கிறதே அது வார்த்தைகளால் வர்ணித்து விட முடியாது நிறைய அப்பாக்களை சந்தித்திருக்கின்றேன் நிறைய அண்ணன்மாரை சந்தித்திருக்கின்றேன் நிறைய கணவன்மாரை சந்தித்திருக்கின்றேன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நினைப்பது எப்பொழுதுமே தனது குடும்பம் அந்த செக்யூரிட்டி என்கின்ற பாதுகாப்பு தனக்கான ஒரு உணர்வு தன் த தான் அவர்களை தாங்குகின்றேன் என்ற ஒரு உணர்வு எல்லா ஆண்களுக்குள்ளேயும் இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியான ஆண்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அலைங்கள் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கமாக இருக்கின்றது அழைப்பினை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் இந்த ஆண்களை பற்றி பேசும்போது நிறைய விடயங்களை பேசலாம் அவர்களுடைய அந்த ஆளுமை பண்பு என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்கின்றது அந்த ஆளுமை அவர்கள் இந்த பிரச்சனையும் கையாளுகின்ற விதம் அவர்கள் நான் எந்த ஒரு பெண்ணையோ அணையோ நிகராக வைத்து பார்க்கவில்லை ஆண் என்பது ஒரு தனிப்புரிதலாக இருக்க வேண்டும் பெண் என்பது ஒரு தனிப்புரிதலாக இருக்க வேண்டும் இவர்கள் இரண்டுமே ஒரு தனிமங்களாக இருக்கின்றன தனிமங்களுக்குமான சுயங்கள் இருக்கின்றன அந்த சுயங்கள் மாறுபட்டவையாக இருக்கும் எத்தனையோ ஆண்களை நீங்கள் பா பாதையில் கண்டிப்பீர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அவர்கள் அல்லது பிரட்டி நான் இதனை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது அல்லது தோற்று விட்டேனே எனது பிள்ளைக்கு இப்படியாகிவிட்டது என்று எந்த ஒரு கண் சந்தர்ப்பத்திலும் அழுபவர்களாக அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் சொல்யூஷனை நோக்கி செல்பவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் பெரும்பாலும் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது அந்த இடத்தில் எப்படி சமாளித்துக் கொள்வது எப்படி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பொருளாதாரத்தை ஈட்டிக் கொள்வது பொருளாதாரத்தை ஈட்டி எப்படி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வது என்பது சம்பந்தமாக சிந்திக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் ஆண்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு இடத்தில் தேங்கி இருப்பவர்கள் கிடையாது எப்பொழுதுமே ஓடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் உழைக்க வேண்டும் சம்பாதிக்க வேண்டும் இப்படியான விடயங்களில் அதிகமானவர்களாக இருப்பார்கள் நம்ம ஒரு அழைப்பாளர் இருக்கின்றார் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் அந்த அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது மீண்டும் ஒரு அழைப்பில் நீங்கள் இணைந்து கொள்வதற்கு முயற்சியுங்கள் குறிப்பாக நான் சொல்வதாக இருந்தால் பாடசாலை காலத்தில் பார்த்த நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் நண்பர்கள் பாடசாலை கால அதனை பற்றி பேசும் ஒரு அழைப்பில் உடைய ஹலோ வணக்கம்
தன்னுடைய மாமாவை கூட மனைவியின் அப்பாக்கள் கூட மிக அழகானவர்களாக அருமையானவர்களாக இருப்பார்கள் அப்பாக்களை கடந்த அப்பாக்களாக அவர்களை பார்க்கக்கூடிய உணர்வுகள் வரும் இப்படி ஆண்கள் எனப்படும் போது நிறைய மாறு மாறுபட்ட உறவுகளாக இருப்பார்கள் நீங்கள் மழைக்கலாம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் மழைப்பினை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய ஆண்களை பற்றிய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆகவே அந்த அப்பாக்களை குழந்தைகள் பார்க்கின்ற விதம் இருக்கின்றதே எப்பொழுதுமே ஒரு ஹீரோவாக ஒரு ஜெனுவினாக அப்பா என்பவர் எப்பொழுதுமே ஒரு நம்பகமானவராக பார்க்கின்ற உணர்வு இருக்கும் அப்பாவுடைய பொருட்கள் எனப்படும் போது பிள்ளைகளுக்கு இது அப்பாவோட பைக் என்று சொல்வதில் இது அப்பாவோட ஸ்லீப்பர் என்று சொல்வதில் கூட அந்த சின்ன சின்ன குட்டி குழந்தைகளுக்கு எத்தனையோ அழகான உணர்வுகள் இருக்கும் அந்த உணர்வுகள் அப்பாக்களை பார்த்து அப்பாக்கள் அப்பாக்களை போன்று நான் வர வேண்டும் என்ற உணர்வுகள் இருக்கும் ஆனால் காலப்போக்கில் அதில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் சாதாரணமாக குழந்தைகளாக இருக்கும்போது அப்பாக்களை ஹீரோவாக பார்க்கின்றவர்கள் இளமை பருவம் அல்லது கட்டளமை பருவத்தின் ஆரம்பம் வரும்போது அப்பாக்களை எதிரிகளாக பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அவர்கள் அப்டேட் இல்லாதவர்களாக நினைத்துக் கொள்வார்கள் அவர்களால் எதுவுமே தெரியாது எதுவுமே முடியாது ஏன் இவர் நோய் நோய் என்று இப்படி கதைத்து கொண்டே இருக்கிறார் அல்லது ஏன் இப்படி இந்த கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் இவர் அப்டேட் இல்லாத ஒரு மனிதன் என்று சொல்கின்ற சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அதை தாண்டி ஒரு கட்டம் வரும் அவர் திருமணம் முடிக்கின்ற காலம் அந்த முப்பது முப்பத்தி ஐந்து வயது அல்லது ஒரு அந்த பிள்ளை ஒரு அப்பாவாக மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அப்பாவின் அப்பா என்ற அந்த கெப்பாசிட்டி என்னவென்றால் புரிந்து கொள்வான் அப்பா சொன்னது அன்று சொன்னது சரி நான் அப்பா சொன்ன விடயத்தை தவறிவிட்டேன் இன்று நான் அப்பாவின் கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவான் ஆனால் அன்று அப்பாக்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அப்பாக்கள் இறையடி சேர்ந்திருப்பார்கள் இந்த இதுதான் காலமாக இருக்கின்றது நீங்கள் மனிதர்கள் ஆண்கள் என்பவர்களை நீங்கள் ஒரு பிழையான கோணத்தில் நிறைய பெண்கள் பார்க்கின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது நான் வெளிப்படையாக நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் பேசியிருப்பது தான் இந்த ஆண்கள் எப்பொழுதுமே பாலியல் சேட்டைகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் வன் புணர்வுகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் என்ற கருத்தியல்கள் பொதுவாகவே முன்வைக்கப்படுகின்றது இந்த விடயங்கள் இருக்கின்றன இது நான் என்னுடைய பார்வையில் இந்த பாலியல் பலவீனம் அல்லது பாலியல் ரீதியாக ஒருவர் வன் கொடுமை ார் அல்லது ஒரு பாலியல் ரீதியாக ஒருவரை ஒரு பெண்ணை அவர் வன்கொடுமைக்குட்படுத்தி கொலை செய்கிறான் என்றால் அவன் ஒரு உளவியல் நோயாளியாக தான் பார்க்கின்றேன் பாலியல் ஆசைகள் என்பது எல்லோருக்குள்ளேயும் இருப்பது இது ஆணுக்கும் இருப்பது பெண்ணுக்கும் இருப்பது அதனை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மேனேஜ் பண்ணி கொள்கின்ற ஸ்கில் ஒருவருக்குள்ளே இல்லை என்றால் அவன் ஒரு மனநோயாளி என்ற கட்டத்துக்கு சொல்கிறான் அது அதீத ஆசையாக இருந்தாலும் சரி அது அந்த பாலியல் தேவைகளுக்கான ஆசை இல்லாமல் செல்கின்ற போதும் அவர்கள் இரண்டு நிலைப்பட்ட நோயாளிகளாகத்தான் மாறுகின்றார்கள் இதனை சமநிலையில் வைத்து எப்படி கையாளுவது என்பதுதான் முக்கியம் நிறைய பெண்கள் சொல்வார்கள் பஸ்ஸில் எனக்கு நிம்மதி ியாக போக முடியாது அல்லது பஸ்ஸிலே செல்லும் போது என்னை துன்புறுத்துகின்றார்கள் இவர்கள் எல்லோருமே மனநோயாளிகளாக தான் நான் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது ஆண்களில் அதிகமானவர்கள் அப்படி இருக்கின்றார்கள் அதனை தாண்டி பெண்களை விட ஆண்களுக்கான அந்த பாலியல் தேவை என்பது பாலியல் தேவை சார்ந்த அந்த உணர்வு ஏற்படுவது என்பது ஒரு மாறுபட்ட தளமாக தான் இருக்கின்றது ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு விடயத்தையோ பார்த்ததன் பின்னர் அவர்கள் அதன் மீது கவர்ச்சி கொள்கிறார்கள் ஆனால் பெண்கள் அப்படி கிடையாது அது கொஞ்சம் மாறுபட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் ஆண்களை இந்த விடயங்களில் ஒரு சில ஆண்கள் செய்கின்ற கீழ் தரமான வேலைகளை வைத்து ஒட்டுமொத்த ஆண் சமூகத்தையும் எங்களால் தூற்றிவிட முடியாது இதே சமூகத்தில் தான் அப்துல் கலாமும் பிறந்திருக்கின்றார் புத்தரும் பிறந்திருக்கின்றார் 
ஃப்ரஃபட் முகம்மடும் பிறந்திருக்கின்றார் ஜீசஸும் பிறந்திருக்கின்றார் இவர்கள் எல்லோருமே ஆண்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் இந்த ஆண்கள் தான் இந்த உலகத்தில் சாந்தி சமாதானம் அமைதி நிம்மதி என்கின்ற விடயங்களை பரப்புவதில் மிக பெரிய அளவில் பங்கு செய்தவர்கள் என்பதில் யாராலும் மறுத்துவிட முடியாது அதே போன்று ஹிட்லராகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள் இடியமீன்களாகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த சமூக மட்டத்தில் வித்தியாசம் வித்தியாசமான கருத்தியல்களோடு இருக்கின்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஆண்கள் என்பவர்கள் ஒரு தேவதைகள் அவர்கள் ஆண் தேவதைகள் நீங்கள் அவர்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுடைய மனோநிலை மாறுபட்டது அவர்களை பற்றி இன்னும் பல விடயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கின்றது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு நினைந்திருங்கள் மாநிலங்களை நிகழ்ச்சியோடு நினைந்திருக்கிறீர்கள் நாங்கள் இன்றைய தினம் ஆண்களை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆண்கள் தினமாக இன்றைய தினம் சர்வதேச ஆண்கள் தினம் ஒன்பதாம் திகதி பத்தொன்பதாம் திகதி இன்று அனு அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது ஆண்களுடைய தினமாக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது சர்வதேச ஆண்கள் தினமாக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது எனவே இந்த தினம் சம்பந்தமாகவும் ஆண்களின் முக்கியத்துவம் சம்பந்தமாகவும் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் அழைக்கலாம் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கமாக இருக்கின்றது அழைப்பினை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக எனது நண்பர் ஒருவர் சொன்ன ஒரு விடயத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் எனது நல்ல நண்பர் அவருடைய குடும்பத்தில் ஐந்து பிள்ளைகள் ஐந்தும் ஆண் பிள்ளைகள் தான் ஆண் பிள்ளைகளும் அம்மா அப்பா இந்த ரெண்டு உறவுகள் அவருடைய அப்பா வந்து ஒரு அதிபர் சாதாரணமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர் சொன்னாங்க முப்பது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இல்லை அவர் இருபது இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எடுக்கின்ற ஒரு பாடசாலையின் அதிபராக இருந்திருக்கிறார் அந்த அதிபரை பொறுத்தவரையில் அந்த ஐந்து பிள்ளைகளையும் வளர்ப்பதில் மிகப்பெரிய பங்குதாரராக இருந்திருக்கிறார் பெருநாள் தினங்கள் வருமாக இருந்தால் அவர் ஆடைகளை பெற்றுக்கொள்வதான் என்னுடைய நண்பன் அல்ல நண்பன் சொன்ன விடயம்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் உழைக்க ஆரம்பித்ததன் பின்னர் தான் மச்சான் நான் எனக்கான என்னோட ஃபிட்டோனுக்கு சரியான நான் ஒரு ஆடையை வாங்கியிருக்கின்றேன் ஏனென்றால் அப்பா பெருநாள் தினத்துக்கு ஒரு பத்து தினத்துக்கு முன்னால் சென்று டவுனில் சென்று சில ஆடைகளை வாங்கி கொண்டு வருவார் சில நேரங்களில் அந்த ஆடை ஒரு பக்கம் பெரிதாக இருக்கும் சில நேரங்களில் குறைந்த பட்ஜெட்டில் தான் அவர் வாங்கியிருப்பார் ஆனால் அப்பா ஒரு நாள் நான் வாங்கியதை கண்டதில்லை அவரிடம் ஒரு ஷர்ட் இருக்கின்றது ஒரு சாரம் இருக்கின்றது இந்த இந்த ஷர்ட்டையும் சாரத்தையும் அவர் கபட்டில் எப்பொழுதுமே வைத்திருப்பார் அயன் பண்ணி அழகாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் அது பெருநாள் தினத்துக்காக உடுப்பதற்காக பல வருடங்களாக நான் அதனை கண்டதே கிடையாது அந்த அப்பா எங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பார் நாங்களும் ஒரு நாளும் அவர் வாங்கி கொண்டு வருவதை இது சிறிசாக இருக்கின்றது அல்லது பெரிதாக இருக்கின்றது என்று ஒரு நாளும் சொன்னது கிடையாது அவர் தருவதை நாங்கள் சந்தோஷமாக கொடுத்துக்கொள்வோம் இப்படித்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெருவாரியான காலப்பகுதி இருந்தது என்று அந்த நண்பன் சொல்வான் உண்மையில் ஆண்கள் இப்படித்தான் ஆண்களை பொறுத்தவரையில் அப்பா வாங்கி கொடுக்கின்ற ஆடைகளை அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற எத்தனையோ இளைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ குடும்பத்தில் மூத்த பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள் நிறைய பேர் குடும்பத்தின் கஷ்டத்தை நிறையவே தெரிஞ்சவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்காக இன்று வாழ்ந்தது கிடையாது அவர்களுடைய அன் தங்கைக்காக அவருடைய தம்பிக்காக அவருடைய தம்பியின் படிப்புக்காக அவருடைய படிப்பை விட்ட சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது நன்றாக படிக்கக்கூடிய அண்ணன்மார் இருந்திருப்பார்கள் மூத்த அண்ணன்மார் நிறைய பேர் இருந்திருப்பார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய படிப்பை தியாகம் செய்துவிட்டு தன்னுடைய தங்கையையும் தம்பியையும் படிப்பித்திருப்பார் அவர்கள் நல்ல நிலையில் இருப்பார்கள் இப்படி வாழ்க்கையில் நிறைய அண்ணன்மாரும் அப்பாக்களும் இருக்கின்றார்கள் அப்பாக்களை பொறுத்தவரையில் அப்பாக்கள் தங்களுக்கென்று ஆசைப்படுகின்ற பொருட்களை ஒரு நாளும் வாங்கியிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் தன்னுடைய பிள்ளை ஆசைப்படுகிறது எனப்படும் போது அதுக்காக செய்திருப்பார்கள் ஏனோ தெரியவில்லை நானும் ஒரு அப்பாவாக இருந்து அந்த உணர்வுகளை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் நீங்களும் இளம் அப்பாக்களாக இருப்பீர்கள் அந்த அப்பா என்ற ஒரு உணர்வு வந்ததன் பின்னர் நமக்காக இது தேவை அது தேவை என்பதை தாண்டி பிள்ளைக்காக ஏதாவது வாங்கிவிடலாம் என்னுடைய நல்ல நண்பர்கள் இந்த காரியாலயத்தில் இருக்கின்ற நண்பர்கள் கூட பல தடவைகள் பேசியிருக்கின்றார்கள் ஆரம்பத்தில் உனக்காக என்று உனக்காக என்று என்று நிறைய பொருட்களை வாங்குவாயே இன்று நீ கடைகளுக்கு செல்லும் போது பிள்ளைக்காக என்று தானே சிந்திக்கின்றாய் இதுதான் அப்பாவுடைய உணர்வு என்று நிறைய நிறைய தடவைகள் சொல்லிருக்கிறார்கள் நான் ஆண்களை தூக்கி பிடிப்பதற்காக நான் பேசவில்லை ஆனால் இந்த உணர்வு என்பது இயல்பாகவே வந்து விடுகிறது நான் ஒரு அப்பாவாக மாறும்போது எனக்குள்ளே அந்த உணர்வு வருகிறது அண்ணனாக மாறும்போது எனக்குள்ளே அண்ணன் என்ற உணர்வு வருகின்றது கணவனாக மாறும்போது மனைவிக்காக செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு வருகின்றது சில நேரங்களில் பொதுவாகவே பெண்களும் இப்படி தியாகம் செய்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் தன்னுடைய அப்பாவிடம் வாழும் போது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பதினையாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு சல்வார் அணிகின்ற பெண் தன்னுடைய கணவனிடம் வந்ததன் பின்னர் கணவனுடைய பொரு
ஆண்களும் இப்படி தான் இருப்பார்கள் சில நேரங்களில் ஆண்கள் பெருநாள் தினங்களில் மனைவிக்காக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பெருமதியான ஆடையாக இருக்கட்டும் பிள்ளைக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பெருமதியான ஆடையாக இருக்கட்டும் இப்படியான பொருட்களை வாங்கி கொடுத்து விட்டு சாதாரணமாக அவருக்கென்று ஒரு சிறிய ஷர்ட்டையோ ஒரு சாரத்தையோ மாற்றம் வாங்கி கொள்கின்ற நிறைய அப்பாக்கள் இருக்கின்றார்கள் நிறைய கணவன்மார் இருக்கின்றார்கள் இதனை யாராலும் மறுத்துவிட முடியாது சில நேரங்களில் மனைவிக்கு கூட தெரியாது கணவன் இப்படியான ஒரு ஆடையை தன் அணிந்திருக்கின்றார் என்று அப்படி இப்படியான அழகான உணர்வுகளோடு இருப்பவர்கள் ஆண்களை பொறுத்தவரையில் தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துவர் கிடையாது கோபம் வந்தால் கொஞ்சம் சத்தம் போடுவார்கள் கோப உணர்வை மட்டும்தான் வெளிப்படுத்த தெரிந்தவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த சந்தோஷம் இல்லைதென்றால் அந்த அனுதாபம் இப்படியான உணர்வுகளை அவர்கள் வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் அவர்களுக்குள்ளே அவர்கள் வைத்துக் கொள்வார்கள் நிறைய ஆண்கள் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து செல்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் அதுக்கான காரணம் இதுவும் தான் அவர்கள் சில விடயங்களை வெளியிலே பேசவே மாட்டார்கள் அடக்கி அடக்கி வைத்துக் கொண்டு அது ஒரு கட்டத்தில் பூகம்பமாக வெடிக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் இப்படி ஆண்களை நான் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் பார்த்திருக்கின்றேன் அதே போல நண்பர்கள் ஆண் நண்பர்களை பொறுத்தவரையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பெண்களுக்கும் அந்த ஆண் நண்பர்கள் இருப்பார்களாக இருந்தால் எப்பொழுதுமே அந்த செக்யூரிட்டி என்கின்ற விடயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பார்கள் தன்னுடைய தோழியாக இருக்கட்டும் தன்னுடைய பாடசாலை நண்பியாக இருக்கட்டும் அந்த நண்பி எப்பொழுதுமே செக்யூரிட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பார்கள் அதே போல் காதலியாக இருக்கட்டும் காதலியாக இருக்கும் போது அவளுக்காக எது வேண்டும் என்றாலும் செய்வார்கள் அவர் சில நேரங்களில் நான் நிறைய நண்பர்களை பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய சமவயது நண்பர்களாக இருக்கட்டும் என்னோட பணிபுரிகின்ற நண்பர்களாக இருக்கட்டும் சில நேரங்களில் கொழும்பிலே அவர் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்பார் அவருடைய காதலி ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியில் படித்து கொண்டிருப்பார் அவர் இங்கேருந்து ஈஸ்டனுக்கு செல்வார் சென்று தனது மனைவி மனைவி அல்லது காதலியை தனியாக பஸ்ஸிலே வந்துவிடக்கூடாது அவள் கஷ்டப்படுவாள் என்பதற்காக அவளை அழைத்து வந்த எத்தனையோ ஆண்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த எனக்கு தெரிய என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் இப்படித்தான் ஆண்கள் இது நிறைய அப்பாக்களுக்கு கூட தெரியாமல் இருக்கும் சாதாரணமாக சொல்லப்போனால் தன்னுடைய மக்களை ஒருவர் காதலிக்கின்றார் என்றால் அதில் ஒரு பிழையான கோணத்தில் நின்று பார்ப்பவர்கள் தான் இருப்பார்கள் ஆனால் காதலிக்கின்ற எந்த ஆணும் அந்த பெண்ணை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது அவனு அவளிடம் அந்த காம பசியை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரம் எந்த ஒரு ஆணும் காதலிப்பது கிடையாது அவளை தண்ணில் ஒருத்தியாக பார்க்கின்ற நிறைய ஆண்களை பார்த்திருக்கின்றேன் என்னுடைய அன் அனுபவத்தில் என்னுடைய நண்பர்களில் நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கின்றேன் அவர்கள் அவளை ஒரு உலகமாக பார்ப்பார்கள் அவளுக்காகவே எல்லாவற்றையும் செய்வார்கள் தனக்காக சில நேரங்களில் ஹாஸ்டலில் வாழ்ந்த காலங்களில் அவர்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கு இருக்காது பணம் ஆனால் அந்த அந்த காதலிக்காக காதலியின் பசியை தீர்ப்பதற்காக அல்லது அவளுடைய ஃபோனுக்கு ரீசார்ஜ் செய்வதற்காக அவர்கள் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் ஈடுபட்ட விடயங்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் இது படிக்கின்ற காலத்தில் நான் ஒரு ஆண் என்ற நிலையில் நின்று பேசும்போது இப்படியான நிறைய உணர்வுகள் இருக்கின்றன அது யாராக இருந்தாலும் ஒரு வயதான ஒரு பாட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தோழியாக இருந்தாலும் சரி யாரையும் எப்பொழுதுமே பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான செக்யூரிட்டியை வழங்க வேண்டும் என்பதில் ரொம்பவுமே ஆர்வமாக இருப்பார்கள் அதே நேரம் ஆண் நண்பர்கள் ஆண் நண்பர்களுக்கு செய்கின்ற விடயங்கள் இருக்கின்றனமே அவற்றை வார்த்தைகளால் வர்ணித்து விட முடியாது சில நேரங்களில் வீட்டிலே அம்மா ஏசுவார் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பசங்க கூடவே நீங்கள் இருக்கிறீங்க இல்லைனா எப்பொழுதுமே இந்த நண்பர்கள் கூடவே போகிறீங்க என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நண்பன் என்று வந்து விட்டால் அவர்களுக்கு நல்ல நண்பர்கள் என்றும் கிடையாது கெட்ட நண்பர்கள் என்றும் கிடையாது நண்பன் என்றால் அவன் நண்பன் மட்டுமே அவர்களுக்காக எது வேண்டும் என்றாலும் எத்தனை விடயங்கள் வேண்டும் என்றாலும் அவர்கள் இறங்கி செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் சாதாரணமாக சொல்வதாக இருந்தால் தனக்கு தேவை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் காசு தேவை ஆனால் நடந்து நண்பன் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் காசியால் ஏதாவது ஒரு உதவி பெறுகின்றான் அல்லது அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது என்றால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் தூக்கி கொடுப்பவர்கள் தான் ஆண் நண்பர்களாக இருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் எதுக்கு வேண்டும் என்றாலும் அவர்கள் முன்னால் இறங்கி நிற்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் நீங்கள் நிறைய பார்த்திருப்பீர்கள் கல்லூரிகளில் படிக்கிற நண்பர்கள் கல்யாணம் அல்லது மரண வீடு இப்படி என்று வந்தால் எவ்வளவு மும்முரமாக செயற்படுகின்றார்கள் அது வேறு எந்த உறவும் கிடையாது வேறு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது நட்பு என்கின்ற ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும் நண்பர்கள் எந்த லெவலுக்கும் நண்பர்களுக்காக இறங்குவார்கள் இதுதான் ஆண்கள் ஆண்களுடைய மனோநிலைகள் ரொம்பவே மாறுபட்டது அந்த மனோநிலையை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வீர்களாக இருந்தால் ஆண்களை ஒரு வன்மமானவர்களாகவும் கொடுங்கோலர்களாகவும் நீங்கள் ஒரு நாளும் பார்க்க மாட்டீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்து ரசித்த ஆண்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் அலைங்கள் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு நிறு
நமக்கு எதுக்கு நமக்கு நாமே வாழ்த்து சொல்லிக்கிற சொல்லிக்கிட்டா தான் உண்டு அட போங்கப்பா இருக்கிறது போதாத்துக்கு இது வேறு ரொம்ப முக்கியம் என்ற ஒரு நண்பர் ஒரு பதிவு போட்டிருக்கிறாரு சர்வதேச ஆண்கள் தினமாக இருந்தாலும் கூட இதனை வாழ்த்து சொல்வதற்கும் சமூக வலைத்தளங்களில் இதே மகளிர் தினமாக இருந்தால் எத்தனை பேர் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்திருப்பார்கள் ஆனால் ஆங்காங்கே ஓரிரு இடத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஒரு இலங்கையில் இருக்கின்ற ஒரு பிரபலமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் அவருடைய புகைப்படத்தை போட்டு ஆண்கள் தின வாழ்த்துக்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அதற்கு சிலர் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அந்த விடயத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொடுக்குறேன் அப்படி ஒன்று உள்ளதா என்று ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டிருக்கிறார் அவருடைய பதிவுக்கு அப்படி ஒன்று இருக்கோ நன்றி உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒரு சிலர் வந்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதுதான் இன்றைய ஆண்களுக்கான நிலையாக இருக்கின்றது ஆண்கள் திடம் என்ற ஒரு விடயம் கூட தெரியாமல் இருக்கின்ற ஒரு சூழலில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆண்கள் பெண்கள் தெய்வமாக பார்க்கப்படுகின்றார்கள் மாதாக்கள் கடவுளுக்கு நிகராக பார்க்கப்படுகின்றார்கள் ஆனால் இந்த அப்பாட்களுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற வழிகளும் அவர்கள் சுமக்கின்ற சுமைகளும் பற்றி யாரும் பேசுவது கிடையாது அந்த நண்பர் போட்டிருந்தது போல எங்களுடைய தினத்தில் நாங்களே எங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிக்கிட்டா தான் என்று தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது நான் தான் உட்கார்ந்து பேச வேண்டியிருக்கின்றது எத்தனை பெண்கள் இந்த ஆண்களை பற்றி பேசுகின்றார்கள் சாதாரணமாக ஆண்களுக்கான வாழ்த்துக்கள் சொல்லக்கூட யாருக்கும் ஞாபகம் வருவதும் இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த சென்சிட்டிவான விடயங்கள் மீது ஆர்வம் கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் அந்த விடயங்களை எங்களுக்கு ஒரு அவர் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை கூட அவர்கள் கண்டு கொள்ள மாட்டார்கள் பிறந்த நாளாக இருக்கட்டும் பெருநாள் தினமாக இருக்கட்டும் அவர்கள் அவர்களாக வாழ்ந்து விட்டு செல்வார்கள் அவர்களுக்கு இந்த விடயங்கள் எல்லாம் முக்கியமாக தெரியாது நீங்கள் மழைக்கலாம் விருப்பம் என்றால் ஆண்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லலாம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த ஆண்களை பொறுத்தவரையில் ஆண்களுடைய உணர்வுகள் வித்தியாசப்பட்டது தாய்மை சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசிக்கொண்டோம் பத்து மாதங்கள் கருவிலே சுமந்து அந்த தாய் வழிகளை உணர்ந்தவளாக அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்றாள் என்று நாம் நிறைய பேசிக்கொண்டோம் நிறைய கவிதைகள் வடிக்கின்றோம் நிறைய காவியங்கள் வடிக்கின்றோம் ஆனால் பத்து மாதங்கள் சுமக்கின்ற அந்த பெண்ணையும் தன் தோளிலேயும் சுமந்து மனதிலேயும் சுமந்து கண்களுக்குள்ளேயும் சுமந்து பின்னர் அந்த பிள்ளை பிறந்ததன் பின்னர் அந்த பிள்ளையையும் தன் மனைவியையும் வாழ்க்கை பூராக சுமக்கின்றவன் தான் ஆணாக இருக்கின்றான் ஆண் என்பவன் ஒரு ஆண்மைக்கான அடையாளம் ஆண்மை என்பது அந்த குடும்பத்தை பொறுப்பை சுமைகளை சுமக்கின்ற ஒரு அடையாளமாக இருக்கின்றது அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ஒரு நாளும் தங்களுடைய தேவைகளையோ தங்களுடைய உணர்வுகளையோ வெளிப்படுத்தாதவர்களாக தான் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கான தேவைகள் நான் எனக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு சம்பவம் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அங்கே இருக்கின்ற அந்த குடும்ப தலைவர் அவருடைய மூன்று மக்கள் மார்களையும் படிக்க வைத்து குடும்பத்தையும் பார்த்து ரொம்ப அருமையாக அந்த குடும்பத்தை கட்டி காத்து ஒரு ஆணாக இருக்கின்றார் ஆனால் அவர் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் சில நேரங்களில் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு உறங்கியிருக்கும் போது அவருடைய மனைவி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அவர் சும்மா நடிப்பு இன்னும் ஒரு நண்பர் கூட என்னுடைய நண்பர் கூட சொல்லியிருக்கின்றார் அவருடைய மாமா மாமா சு சுகமில்லாமல் ஒரு காலப்பகுதியில் வீட்டில் இருக்கும்போது அவரால் நடக்கக்கூட முடியவில்லை அவருடைய மா மாமியார் நண்பனுடைய மாமியார் சொல்கிறார் அவருக்கு ஏ ஏ இப்படி போய்க்கு சொல்கிறார் அவர் நடிக்கிறார் ஏனென்றால் அந்த ஆண் ஒரு நாளும் ஓய்ந்து கிடந்தது கிடையாது அவர்கள் வருத்தம் காய்ச்சல் என்று படுத்து கிடந்தது கிடையாது அவர்கள் மூப்படைந்ததன் பின்னர் வயதடைந்ததன் பின்னர் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் சோர்ந்து விடுக்கின்றார்கள் அவற்றை பார்த்து அந்த மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் சில நேரங்களில் தோன்றும் இவர் நடிக்கின்றாரா இருக்கும் என்று அப்படி கிடையாது அந்த ஆண்களுக்குள்ளேயும் உணர்வுகள் இருக்கும் அவ்வளவு காலமும் அவர்கள் அந்த உழைத்து உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்தவர்கள் ஒரு காலத்தில் மன நிம்மதியை உணர்கின்றார்கள் காய்ச்சல் வரும்போது கொஞ்சம் படுக்க வேண்டும் என்று உணர்கிறார்கள் அவர்கள் மனைவி வந்து ஆதரிக்க வேண்டும் பிள்ளை தனக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதனை பெரிதாக கண்டு கொள்வதில்லை அதாவது ஏதோ நடிப்பு என்று சொல்கின்ற நிறைய பெண்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இந்த நிலையை தயவு செய்து மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அழைப்பில் இன்னும் ஒரு நேர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஜெயினம் வருடம் 
வாழ்க்கையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மையில்ண்மைய
பொதுவாகவே ஒரு மன ஒரு பெண் நே நேற்று நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு திரைப்படம் பார்த்தேன் அந்த திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கியமாக ஒரு ஆணின் கதாபாத்திரத்தை ஒரு ஹீரோயிசமாக காட்டுகின்ற திரைப்படம் அது ஒரு எங்கே விட்டு பிள்ளை என்கின்ற ஒரு திரைப்படம் அதிலே அவருடைய காதலி சிவகார்த்திகேயனுடைய காதலி சொல்வார் நீ உன்னோட அம்மாவை பார்த்துக்கிறது போல் என்னை பார்த்துக்காத உனக்கு பிறக்க போகிற குழந்தையை பார்த்துக்கிறது போல் என்னை பார்த்துக்கொண்டு அப்படி நிச்சயமாக அம்மாக்களுக்கு நிகராக மனைவிகளை பார்க்கின்ற தன்னை பிள்ளைகளுக்கு நிகராக மனைவியை பார்க்கின்ற எத்தனையோ ஆண்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த ஆண்கள் இந்த சமூகத்தில் வாழ வேண்டும் ஆண்கள் இருக்கும் வரை இந்த உலகத்தில் வீரம் வாழும் அந்த அவர்களுடைய ஹீரோயிசம் வாழும் அவர்களுடைய உணர்வுகள் வாழும் ஆனால் அந்த உணர்வுகள் பெருவாரியாக வெளியிலே தெரியாத உணர்வுகளாக இருக்கட்டும் ஆண்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆண்கள் சில சில ஆண்கள் செய்கின்ற கேவலம் கெட்ட விடயங்களால் அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது கேவலம் கெட்டவர்களை மனநோய்கள் நோயாளிகளாக ஒவ்வொரு ஆணும் நாங்களும் புறக்கணிக்கின்றோம் ஆகவே அவர்களை தாண்டி ஆண்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் வரையில் பெண்களுக்கு என்றும் பாதுகாப்பு இருக்கும் ஆகவே ஆண்கள் என்றும் தேவதைகள் அவர்கள் ஆண் தேவதைகள் என்ற விடயத்தை சொல்லிவிட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் ஒரு ஆண் தயாரிப்பாளர் தான் மிஸ்பாவோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் பிஸ்ரின் மின்முன் நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்